Tarih 3 Nisan 1924. O gün Rusya'nın Yetma köyünde bir kız dünyaya geldi. İsmi Rosa Georgievna Şanina'ydı. Annesi bir koloz üyesi Anna Şanina, babası 1. Dünya Savaşı gazisi Gorgi Mikolovic'ti. Rosa'nın ismi Marksist devrimci Rosa Luxemburg'dan gelmekteydi. Rosa 6 kardeşti. Şanina ailesi 3 tane de yetim büyüttü. Rosa'nın savaş zamanı yaptığı kahramanlıklar, efsane bir keskin nişancı olması, ilginç hayatı ve unutulmaz ölümü Rusya'da hala konuşulmakta. Rosa, Yetma İlkokulu'ndaki eğitimini bitirdikten sonra ortaokulu okumak için Bereznik'e gitti. O yıllardaki kötü koşullar yüzünden okula gidebilmek için 13 kilometre yol yürümek zorundaydı. Üstelik her cumartesi teyzesine bakmak için merkeze giderdi. 14 yaşına geldiğinde çevresindekilerin gitme demesine rağmen evdeki tüm eşyalarını topladı ve lise eğitimi için Arkhangelks'e gitti. O yıllarda bir yurtta kaldı. Yurt giriş çıkışlarının kapandığı saatlerde dışarıda kalan arkadaşlarını çarşaf yardımıyla yurda sokardı. İleride savaş meleği olarak anılmasını sağlayacak cesareti ve azmi o yıllarda bile kendini belli ediyordu. İki yıl sonra dönemin şartları yüzünden Rosa'nın burs desteği kesildi. Yurttan atıldı. Rosa ailesinden aldığı maddi yardımlarla eğitimine devam etti. Artık kalacak bir yeri yoktu. Ama kısa bir zaman sonra şans yüzüne güldü ve yaşlı bir teyze Rosa'ya dairesinde bir oda verdi. Rosa gündüzleri anaokul öğrencilerine ders verdi. Akşamları da kendi eğitimine devam etti. Ailesinden aldığı maddi destek ve azmi sayesinde 1942 senesinde liseden mezun oldu. Aynı yıllarda Sovyetler Birliği Almanların yoğun istilasıyla karşı karşıyaydı. Rosa o yıllarda gönüllü olarak yangın söndürme ve anaokulu çatısında nöbet tutma görevlerini üstlendi. Aynı yıl abisi Mikhail'in ölüm haberini aldı. Kardeşlerinden birisi de bir ay önce Leningrad kuşatması esnasında hayatını kaybetmişti. Rosa bu acı olaydan sonra askere gitmek için orduya başvurdu. O yıllarda Sovyetler Birliği birçok kadını keskin nişancı olmaları için eğitmekteydi. Özellikle kadınların seçilmesinin sebebi, kadınların sabırlı, dikkatli ve kurnaz olduklarının düşünülmesiydi. Şubat ayında 16 ile 45 yaşındaki Sovyet kadınları artık eğitim için hazırdı. Rosa ilk önce atış sahasında ateş etmeyi öğrendi. Daha sonra Haziran ayında askeri eğitim merkezine kabul edildi. Buradaki eğitimden sonra Merkez Kadın Keskin Nişancı Akademisi'ne gitti. O yıllarda daha sonra 3 serseri diye adlandırılacak olan dostlarıyla tanıştı. Aleksandra Yekimova ve Kalya Petrova en yakın silah arkadaşları konumundaydı. Akademideki eğitimini başarıyla tamamlayan Rosa, onur derecesiyle akademiden ayrıldı. Aynı yıl akademide eğitmen olma teklifini reddedip cephede savaşmak istiyorum dedi ve savaşa katıldı. 1941 ile 45 yıllar arasında tam 2484 Sovyet kadını keskin nişancı olarak savaşta görev aldı. Öldürdükleri toplam asker sayısı 11.280'di. Sovyetler Stalingrad Muharebesi ile birlikte önemli zaferler elde etti ve ülke çapında ayaklanma başladı. Rosa 2 Nisan 1944 yılında kadın keskin nişancı bölüğüne katıldı. Zamanla müfreze komutanlığı görevine atandı. Sadece iki gün sonra da Vitebsk'in güneydoğusunda ilk kurşunu sıktı ve bir Alman askerini öldürdü. Rosa savaş süresince günlük yazdı. İlk asker öldürüşünden tam 7 ay sonra günlüğüne şunları yazmıştı. Şu anda soğukkanlı bir şekilde düşman öldürüyorum ve bu eylemlerimde hayatın anlamını görüyorum. Rosa, Kozi Gori Köyü Savaşı'nda üstün başarısından dolayı şövalye ödülüne layık görüldü ve bu ödülü alan ilk kadın oldu. Rosa 6-11 Nisan arasında tam 13 düşman askerini öldürdü. Mayıs ayına gelindiğinde bu rakam 17'ye ulaştı. Haziran ayına gelindiğinde Sovyetlerin ünlü gazetesi Unich Tojin Vraga'nın manşetlerini süslüyor, Rosa'ya metiyeler düzülüyordu. 22 Haziran 1944'te Sovyetler Birliği Videbs bölgesindeki askerlerin geri çekilmesini emretti. Ama gönüllü olarak ilerlemeye devam eden piyadeler destek vermeye devam etti. Rosa emre itaat etmedi ve savaşmaya devam etti. Sovyetler Birliği için keskin nişancılar çok değerliydi. Keskin nişancılardan tasarruf yapmak istemiyorlardı. Ama Rosa'ya söz geçiremediler. Rosa savaş bölgesinden geri döndüğünde 
kaos ortamı yüzünden mahkemeye çıkartılmadı. İki ay sonra Rosa, Tabuya'da keşif bölüğüne gitmek için iki kez Joseph Stalin'e mektup yazdı. Rosa'nın teklifi kısa bir zaman sonra kabul edildi. 8-13 Temmuz tarihlerinde Sovyetler Birliği batı yönüne doğru ilerlerken ön safalarda Rosa ve en yakın dostları Kalya ve Şaşa vardı. Almanlar 13 Temmuz 1944'te bölgeden çekildiğinde Rosa 3 Alman askerini öldürmüştü. Rosa'nın en büyük yeteneği çiftler atmaydı. Yani seri bir şekilde peş peşe iki atışta da hedefi vurabilme. Rosa ağaç dalları içerisinde saklanır ve büyük bir sabırla düşman askerlerini beklerdi. Bazı günler hiçbir şey yapmadan 24 saat boyunca düşmanı beklediği bile oldu. Rosa yazmayı çok severdi. Ailesine ve köyüne sürekli mektuplar yazardı. Savaş sırasında Sovyetler gizlilik ilali olmaması için günlük yazmayı engellemişti. Ama Rosa günlük yazmaktan hiç vazgeçmedi. Ağustos ayına gelindiğinde Sovyet birlikleri Doğu Prusya sınırına ulaştı. Çetin Savaş, Ağustos ayının son gününe kadar devam etti. Savaş sona erdiğinde Rosa'nın öldürdüğü asker sayısı 42 idi. Bir hafta sonra Sovyetlerle birliği Sesupe nehrine vardı. Rosa sadece bir günde 5 Alman askerini öldürdü. Rosa öldürdüğü askerlerin 15'ini Almanya sınırında, geri kalanları kendi sahasında öldürdü. Aynı dönemde kısa bir süre izin alıp doğduğu toprakları da ziyaret etti. Rosa Almanlara karşı gösterdiği cesur savaşçı karakteri sayesinde 17 Ekim'de zafer nişanıyla onurlandırıldı. 9 gün sonra Schlossberg yakınlarındaki bir savaşta gösterdiği mücadele sebebiyle 1. sınıf cesaret madalyası aldı. Sovyetler Birliği kahramanı Yüzbaşı Igor Asayev ile birlikte savaştı. Hatta Igor Asayev son nefesini verirken yanında Rosa vardı. 1944 yılının son aylarında düşman bir keskin nişancı Rosa'yı sağ omuzundan vurdu. Rosa bu olayı günlüğüne şöyle yazmıştı. Vurulduğumda acı hissetmedim. Sadece omuzum çok sıcaktı. Rosa'ya göre bu yara ufak iki tane delikten ibaretti. Ama gerçekler çok farklıydı. Tedavi edilmesi gerekiyordu. Fakat savaş ortamında böyle bir şey mümkün değildi. Rosa vurulduğu yeri bir gün önce rüyasında gördüğünü de günlüğüne yazmıştı. İleriki zamanlarda Rosa cephede mücadele verdi. Ocak ayı Sovyetlerin Doğu Prusya'da büyük bir taarruza başladığı ay oldu. Rosa beyaz kamuflajlı kıyafetiyle 15 Ocak günü Doğu Prusya'daki savaş bölgesine vardı. Buradaki görevinde yine büyük bir başarı elde etti ve birçok Alman askerini öldürdü. Rosa görev aldığı savaşlarda resmi rakamlara göre 59 asker öldürdü. Kendi bölüğündeki silah arkadaşları Rosa için şunları söyledi. Çok daha kıdemli askerler bile Rosa'dan taktik alırlardı. O adeta savaşmak için doğmuştu. Özel bir yetenekti. Rosa ise sahip olduğu şöhreti hiçbir zaman önemsemedi ve insanların abarttıklarını düşündü. 16 Ocak 1945 günü Rosa günlüğüne şunları yazmıştı. Ben sadece vatanımı korumak için buradayım. Farkındayım beni mutlu eden bu eylemler başkalarını mutsuz ediyor. Ama ben sadece vatanım için buradayım. Aynı satırların sonunda daha güvenli bir yerde kalmak istemesine rağmen bazı kimselerin onu ön cepheye koyduğunu da yazmıştı. Rosa cesur olduğunu ve ön cephede savaşmaya hazır olduğunu söylüyordu. Almanlar Doğu Prusya'da zaman geçtikçe güçlendiler. Rosa günlüğüne 77 kişilik taburdan %95'ini öldürebilecek bir düşmanla karşı karşıyayız yazmıştı. Günlüğündeki son yazısında şunları söylüyordu. Bu sözler Rosa'nın son aykırışlarıydı. Almanlar bizi yoğun bir ateş altına hapsetti ve şu an çok zor durumdayız. 27 Ocak 1945'te Rosa yaralı bir topçu subayını korumaya çalışırken ağır bir yara aldı. Rosa dostunu korumak için vücudunu siper etmişti. Durumu çok kritikti. Silah arkadaşları Rosa'yı kurtarmak için uğraştı ama Rosa için artık son saatlerdi. Daha önce aldığı yara zaten onu zorluyordu. Bu son darbe ise her şeyi bitirdi. Rosa Georgievna Şanina 28 Ocak 1945'te 
bir daha açmamak üzere gözlerini son kez kapattı. Rosa onurlu bir ölümü tercih etmişti. Hayatı süresince istediği tek şeyi başardı ve son nefesine kadar vatanı için savaştı. Rosa Alle Nehri kıyısındaki bir armut ağacının yanına gömüldü. Savaş sırasında yazdığı günlüğü ilk kez 1965 yılında yayınlandı.